ሰላም እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ የትግራይ ሚዲያ ኔትወርክ ተከታታዮች ዛሬ እንግዳችን አቶ ነጋሲ በየነ አብዛኞቻችሁ በደም ታውቃላችሁ በፌስቡክ እንዲሁም በትግራይ ሚዲያ ኔትወርክ በተደጋጋሚ በመጣት የዛሬው ዲስከሽናችን በአሜሪካ የሚኖሩ የትግራይ ዲያስፖራዎችን ይመለከታል በመጀመሪያ ግን አቶ ነጋሲ እንኳን በሰላም መጣ በድጋሚ አመሰግናለሁ ጥሩ እንግዲህ አቶ ነጋሲ እንዳየነው ከሆነ ለ27 አመታት አንድ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ የማያቆ የትግራይ ዲያስፖራዎች ትናንትና ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷልና ይሄ ለምን እንደሆነ አስፈላጊ የሆነው ከ27 አመት በኋላ አይ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ለ27 አመቱ ሩሃት በላይነት ይመራው የነበረ ይሃደክ ስለነበረ በዚህ ሰበብ እንግዲህ ያው እኛ ስልጣን ላይ ያለንና ያው ሌላው ጋር የፈለገው በደል ቢደርስ ግፍ ቢፈጸምበትም በቃ ግድ የለንም ከመአለትና የበተለይ በተለይ በጣም አክቲቭ ሆኖ በዲያስፖራ የሚያንቀሳቅሱት ልክ እንደምታቀው ህዋቱን ግዜ በውጭም ሆነ ከትግራይ ውጭ ባለው ኢትዮጵያ አካባቢ ከውጭ በኢንተርናሽናል ደረጃ በአለም ደረጃ ትግራዮችን ሁሉ የመ እንደነ መወድ ምንድነው የሚባለው ይሄ በቃ በ በግሩፕ በግሩፕ አድርጎ ያው እንግዲህ የነሱን ማስፈጸሚያ ማለት ነው ለምሳሌ እርዳታ ሲፈልጉ በቲዲኤም በዚህ በዚህ በተለያዩ ነገሮች ገንዘብ እንዲገባ እና በዛ እንግዲህ በየቦታው አሉ እና በተለይ ደግሞ ዋና አስፈጻሚዎች የሆኑት ለምሳሌ እንደና አሉ ለአይነት ሌሎችም በደም የነሱን በቀጥታ ያ ከህዋት ጋር የነሱን አስፈጻሚዎች የስልጣን ላይ የመቆየት አስፈጻሚዎች እንጂ ለትግራይ ህዝብ ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ደታ እንደሌላቸው ያ ባለፈው በ2016 በፈረንጆች የቀሮ እንቅስቀሳ ሲደረግ ራሱ ብዙ በየቦታው ብዙ ሰው ሲገደል አንድ ቀን እንዳውም ራሱ መንግሱ የሚያመነበት ራሱ ያይሃድክ በዛኔ በ ወደ 900 እንግዲህ ወጣቶች ብቷል ወራ በነሱ በነሱ ባመነበት ማለት ነው እንግዲህ በከዛ በላይ ነው የሞተው ግን አትሊስት 900 ራሱ የሰው ህይወት ሲቀጠፍ ዲሞንስትሬሽን ማድረግ ይቀርና ሀዘናችን እንገልጣለን ብለው ማላሉም ይወሏቸው እና ሲጨፍሩ ነበር በቃ ይሄ ኮ እነዚህኮ አሸባሪዎች ናቸው አሸባሪዎች ደሞ ቁጣታቸው ማግኘት አለባቸው ሰይ እንኳን እንደዛ አረጋቸው ነው የተባለ የነበረው እንግዲህ እና እንግዲህ ብዙ የትግራይ ወጣቶችም ስራ በማጣት በየባህሩ አሳስ የበላቸው አሁንም እንኳን ራሱ ወደ 42000 የሚሆኑ በየመንና በሳውዲ አካባቢ በቦርዶሮ አካባቢ የታሰሩ ማአት ወጣቶች አሉ ለነዚህ እንኳን አንድ ቀን እስቲ ድምጽን እነሆ ናቸው አትሊስ ገንዘብ አዋተን እንኳን አን ነገር እናርግ የሚል ነገር የለባቸው እና ዋና የሚያሳይህ ምንድነው ያለውን ስልጣን ላይ የሚቆየው ግማሹ ጥቅም ያለው ነው ከጥቅም ጋር የታያዘ ጉዳይ ነው ግማሹ ደግሞ በስሜት ዝምብሎ ትግራዊ ብቻ ስልጣን ስለያዘ ለትግራይ ህዝብ እየጨቆነ ያው እንግዲህ ትግራይ ውስጥ ምንም አይነት ፍትህ እንደሌለ ያቃል ሰው ግን ለምን እንደሆነ ለምሳሌ ሌላ ሰው ስልጣን ቁጭ ብሎ ለህዝቡና ለራሱም የማይሆን 
ስርዓት ሲኖር ይሄ ስርዓት ለኛ ማይጠቅመም ለሌሎች ወገኖቻችን ማይጠቅመም ብሎ ከመነሳትና ከሌሎች ወገኖች ጋር ሆኖ አብሮ ትግሉን አፋፍሞ ነፃነት ከማግኘት ይልቅ ያለውን መደገፍ ነበር ለ27 አመት ለዚህ ነው አንድም ቀን ድምጻቸው ተሰምቶ አያቅም ያው ከ ህዋት የሚወጣ መግለጫ እነሱም ደግሞ ሊያወጡት ይችላሉ ወይን ደግፋቸዋለን ህዋትን ደግፋለን ከመንግስታችን ጋር ጎን እንቆማለን የሚል መግለጫዎች ያወጡ ነበር ከዛ በተቀረገ ህዝብ ላይ የሚደርሰው በደን ለህዝብ አንድ ቀንም ቆመው ያቁ ስለዚህ ለዚህ ነው ለ27 አመቱ ምንም ሳይደርጉት አሁን ደግሞ ያው ለምሳሌ ያው እንደተባለው አሁን ዋናው ሰልፍ የወጥበት ዋናው ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ ህዋት የሚባል ገዳይ ፓርቲ ከስልጣን ስለወረደ ነው ለኦሮሞ ህዝብ አዝነው አይደለም ለራሳቸው ለስልጣን ብለው ነው ይሄ የታወቀ ነው ሌላው አቶ ነጋሲ ለምሳሌ ከዚህ በፊት በትግራይ ብዙ አይነት በደሎች ተፈጽመዋልና አንድም ቀን የትግራይ ዳያስፖራ ህዋትን ለመቃወም ወይም ደግሞ በትግራይ የተደረገ ያለውን ግፍ ለመቃወም ወይም ደግሞ ህዋት እንዲያሰካክል አንድ ቀንም ሰልፍ ወጥቶ አያቆምና ከዚህ አንጻር ስናየውስ እንዴት ነው ለምሳሌ አሁን በትግራይ ብዙ ትና በዚህ ሁለት ሶስት ቀን እንኳን 10 የሚሆኑ የአረና አባላት ታስሯል የትንዳሉ አይታወቁምና እሱን ተተን ከዚህ በፊት ግን ኢትዮጵያ የምትባል ተተን ትግራይን ብቻ ብንወስድና በትግራይ ሲደረጉ የነበሩ ግፎች እያዩ እንዳላዩ አልፈዋልና ያኔ ስለምድ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ያለው እሱ ነው ችግሩ አሁን ምን መሰለ እንግዲህ ሰው ሰው በ ሰው ሆነ ስኳን የገዛ ሰው ማለት ያው እንግዲህ ሰው ሰው ሲባል በአለም ደረጃ አንድ ነው ስኳን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ይቀር ስኳን ለትግራይ ራሱ ትግራይ ስፔሲፊክ ውስጥ ያለው እኩልነት ይኖር ነፃነት ይኖር ትክክለኛ የሆነ ምርጫ ይደረግ ሰው ሐሳቡ የመግለጽ መብቱ ይከበር ይሄ ቋ አሁን ኮንስቲትዩሽን ውስጥ አንድ ሶስተኛው የሰው መብት ነው የሚደነግጡ ለነገሩ ማለት ነው ለሱም ተጽፈዋል ግን በተግባር ሁሉ ያቅ ትግራይ ውስጥም ራሱ ማለት ነው እና የተደነገገው እንኳን በተግባር እንዲውል በስራ ላይ እንዲውል ህዝቡ ደግሞ ነፃነትና ፍትሃው የሆነ ነገር እንዲያገኝ እንኳን ተነስቶ ይሄንን ነገር ነው ይሄማ ማድረግ የለባችሁ ይሄ መታረብ አለባችሁ ይሄን ነገር መሆን አለበት ብሎ አንድ ቀን ተቃውሞ ማያቅም ማለት አንድ አንዱ የሚቃውሙ አሉ ግን በቁጥር ደረጃ سنናዩ በነሱ ስር የተቋቋሙ ድርጅቶች ለምሳሌ መታሳዓ የሚባል የማህበር ትግራይ ማህበር በሰሜን አሜሪካ በዩሮፕ በኤጃ በሁሉም ቦታ የሄዱ በቃ ባንድ በነሱ ስር በቃ እንዲሆኑ ስላደርጓቸው ከዛ ፈንት ከዛ ወጡ የሉም ማለት ያደለም ግን በአብዛኛው ከዛ የሚመጣላቸው ተዛዝ ብቻ ነው የሚሰሙ በተግባራ በአገሩ ላይ ያለው ለምሳሌ አሁን በእንደርታ ላይ አከባቢ ያለው መሬት ወረራ ራሱ የመጀመሪያ ቀሮም ለምንድነው የተነሳው ያዲስ አበባ ማስተር ፕላን ነበር ያስነሳው ቀሮ ወጣቱ አሁን ደግሞ እንደርታም እንደዚህ ግፍ እየተደረገ ሴቶች ራሳቸው ተከራክረው 8 አመት ሙሉ ተመላሰው ፍትህ ስላጡ ራሳቸው ህይወታቸውን አንቀው የሚገሉበት ደረጃ ሲደርስ ይሁሉ በሰው ላይ ግፍ ሲደርስ አይ ይሄ መሆን የለበት መቆም አለበት ብሎ መነሳት የሚባል ነገር ሰው እንደ ሰው ሆነ ስታስብ ነው ግን አብዛኛው በቃ ህዋት የሚያደርገው ቢበድለኝም ቢቆጥረኝ በጄቢ ቆርጡም ምንም ችግር የለውም አይነት ነገር እና ትንሽ የትግራይ ባህል ማደለም እንደዛ ለተቸገረ ሰው መቆም ነው ወላጆቻችን ያወረሱን ሌላው ሲሰቃይ እኔ ብቻ ይድላኝ የምትል ከሆነ አንድ ቀን ይደለሃል ሌላ ጊዜ ላይ ደለህ ይችላል እና ፍትሃዊ መሆን ለሐቅ መቆም ነበረ ለህزب ለትግራይ ህزب የሚጠቅመው አሁን እንደምታዩ በነሱ 27 አመት ባደረጉት በኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በትግራይም ራሱ ባደረጉት በደን 
በቃ ሰው እንዲያንገፈግፈውና ትግራይ ለማያትም የሚጠየፍበት ጊዜ እንዲدرس ያድርገናል ምክንያቱም ግፍ በዛ ለ27 አመት ደሞ ትንሽ ጊዜ አይደለም እንዳውም ይሄ ይቅር ለሀገር ሲባል ይሄን ነገር አናንሳው ተብሎ ብዙ ጊዜ ለሁለት አመት እንግዲህ ያብይ መንግስቱን ተሸክሞአቸው አለ ህዋቶች ግን ህዋት ደሞ የሚፈልገው ምንድነው ለህزب አንድ ቀንም ቆሞ ስለማያቅ ስልጣኔ ብቻ በአይኔ ምን ሲንጣ ነው አሁን እንዳውም ካሁን በኋላ ድሮም በቅንጅት ጊዜም በሌላ ጊዜም ምንለው የነበረ ምንድነው ራሳቸው በህዋቶች ትግራይ ትግራዮችን አስገድለው አማራ ገደለው የኦሮሞ ገደለው ከማለት ወደ ኋላ አይልም እንደዚህ ሰዎች only focus ያላቸው ከመጀመሪያ ከብርሃም ጀምሮ ያላቸው focus የተወሰኑ በየዋህነታቸው በቃ ለሀገር ለፍትህ ለምናምን ብለው የሞቱ አሉ የሞቱትን አልወቅስም ስልጣን ላይ የነበሩት ሰዎች ግን ሆን ብለው ዴስቲኒያቸው ስልጣን ማያዝ እንደነበረ ወይ ትግራይ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከመቆጣጠር ከቻሉም ተቆጣጥረው ያው ያደረጉትን መዝረፍና የራስን ብቻ ማበጽቅ እንደዚህ አይነት መሆኑ ያው አይተናል ማለት ነውና ዲያስፖራ ያለው እንዳው በነጻነት ሀገር ነጻነት ባለበት ሀገር የሚኖር حزب ነው ጥሩ ምርጫ ተክለኛ ዲሞክራሲ ያለበት በተለይ አሜሪካ የሚኖረው ዩሮፓም ይኖሩት አውስትራሊያ የሚኖሩ ይኖርበት ነው ለነሱ ምን አይነት ነጻነት እንዳገኙ ያወቁ ህዝባቸውም እንደዚህ አይነት ነጻነት እንዲያገኝ ነበር መታገል የሚገባቸው ግን ለማፊያዎቹ ለነስፋት ነጋ እድሜ ማስራዘሚያ ለማስረዘም ሰጣን ላይ ለማቆየት ከነሱ ጋር አብረው ያጨበጭባሉ ግን ይሄ ደግሞ በመላ ኢትዮጵያን ህዝብ ይጎዳል በተለይ ደግሞ ትግራይን ደግሞ የበለጠ ነው የሚጎዳ አ ጥሩ ሌላው አቶ ነጋሲ እንግዲህ በህዋት ታሪክ በ27 አመት ውስጥ ህዋት ከደርግ ከገደለው በላይ ህዋት ራሱ የገደለው የህዋት ታጋይ ይበዛል በመናቀው በታሪክ እነሱ ሰሳሺ የህዋት ታጋዮች መስዋዕትነት ከፍሏል ይላሉ ባንጻሩ ግን የሞቱ ከዛ በላይ እጥፍ ናቸው ከ200 ሺ በላይ ናቸው ከነዚህ ውስጥ 50% ህዋት የገደላቸው ነው እሱም ትተን ህዋት ስልጣን ከያዘ በኋላ ብቻ ወደ ሁለት ጀነራሎች ተገድሏል ለምሳሌ አንዱ ሃየሎ ማራያ ነው ሁለተኛ ደግሞ ጀነራል በርሻብያ ነው እነዚህ ከነሱ በታች ኮነሬሎች አለቆች ያሉትን እነሱን ትተን ሃየሎ እና ጀነራል ሻብያ በህዋት ሲገደል የትግራይ ዳያስፖራ አሁንም ሰልፍ አልወጣ በአሜሪካ እና በአውሮፓ ትናንት በህዋት የተገደሉት የጀነራል ሳራና ሌሎችንም ፎቶ ይዞ ሲወጡ አይተናልና ያኔ በባድሜ ጦርነትና ከባድሜ ጦርነት በፊት የተገደሉ የትግራይ ጀነራሎች ስነሱ ተጋሩዋል ነበሩ ማለት ነው በቃ አሁንም ቀድም ካልኩት ጋር የተያያዘ ነው ምክንያቱም በቃ ስልጣን ላይ ያለው ማን ነው የምትለው አነች በቃ ሷ ብቻ ነው እነሱ የሚያዩ ህዋት የፈለገችው መግደል ትችላለች ህዝብ ማሰቃየት ያሰቃየች እኮ ነው አሁን ያ ሁሉ 42 ሺህ ወጣቶች ታስረው በስቃይ ላይ ያሉት ድራቆታቸው በቪዲዮ ወጥቷል እነዛ ሰዎች ለምን ወጡ ካገራቸው ለምን ሌላውን የኢትዮጵያን አካል እንኳን ተተን ከትግራይ ለምን ወጡ እነዛ ወጣቶች ሲመቻቸው ቢመቻቸው ስራ ቢኖር ንጻነት ቢኖር ለምን እዛን ያህል ህወትን የምትሰዋበት በባህር አሳም ምን ያሳ ራትም ሆነ የምትችልበት ከዛ በላይ ደግሞ አንዳንዶቹ ያው ባለፈው ጊዜ ከኢሮፕ ወደ ሰሳ ወጣቶች ባህር ያው ጠልቀው በዛው ላይ የሞቱ ብዙ ወጣቶች ናቸው እና በአጠቃላይ እነሱ የሚያዩት ያለ ስልጣን ላይ ያለ ማን ነው ነው እንጂ ቲፒኤልኤፍማ በቃ ብላክ ብላንክ ቼክ ይባላል በዚህ ሀገር ዝም ብሎ ነጻ እንደፈለገ እንዲያደርግ ማንንም እንዲያስ ማንንም እንዲገል ማንንም መሬቱን እንዲነጥቅ ለማንም በለነሱ በቃ የተገደበ ነገር የለም ለዚህ ነው ለምን ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንጨቻችን እክርና እኛ እኔም ራሴ አንተም ራስ ሁሉ ጊዜ ለምን እንደ እንደ ፍትሃዊ አይሆንም ይሄ ትግራይ በተለይ ዲያስፖራ ያለው በተለይ ደግሞ ትንሽ ፊደል ቆጥር ከሚለው ፊደል መቁጠር የሚጠቅመው ማማዛ ማመዛዘን ማለት ነው ይሄ ነገር ለህዝባችን ይጠቅማል አይጠቅም 
አሁን በጦርነት ውስጥ سنገባ ለተወሰኑ ስልጣን ላይ ሲባል የትግራይ ህዝብ አሁን ወደ 1.2 አካባቢ በኢትዮጵያ በሌሎች ከትግራይ ውጭ ነው ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ አካባቢ ማለት ነው ዲያስፖራውን ሰው ለነሱ እንኳን ማሰብ የለም ማለት ነው አንተ የሆነ ነገር ሽብር ስታረክ የሆነ ነገር ብዙ መጥፎ ነገሮችን በአገሪቱ ስታል ሰው እስካሁን ታግሷል ታግሷል ሌላ ጊዜ ግን ላይታገስ ይችላል እና የነሱ ደግሞ አላማ ምንድነው ባይነ ምንስ حزب 1 ሚሊዮን የትግራይ ሰው ይሁን ሌላም ኢትዮጵያዊ ሙቶ እኛ ወደ ነበርንበት መሄድ አለብን ወደ ስልጣን ነው ግን እንደዛ ደግሞ የማይሆን ነው ሊሆን የማይችል ነገር ነው ስለዚህ ማስተዋል ይገባ ነበር በህዝባችን ምንድነው የሚጠቅመው በወደፊት ውስጥ ለሚመጣው ጀነሬሽንስ ምንድነው የሚጠቅመው ሁሉ ግዜ በጦርነት አዙሪት ውስጥ ገብተህ በቃ ልጆችን ዶክተር እና ስክሪፕቶ ከመስጠት ይልቅ አንዳንድ ነገሮች ግኝቶች እንዲያገኙ ተምረው በቃ በአንጎላቸው የተማ ዓለም ሄደው ሰርተው ከመኖር ይልቅ በጠበንጃና በጎጋ ይሄቆ የ18ኛ 19ኛ ክፍለ ዘመን ያለፈበት ጊዜ ነው አሁን ባስተሳሰብ በችሎታ በቴክኒክ ከሰው በልጠ ተገኝተ ያው ያለውን ነገር የትም ዓለም ሰላም ትኖር አለ እኛም እዚ ሰላም የምንኖረው ለምን ነው ህግ ስላለ ነው ህግ እንዲበጣ ነው መጣሪያ ያለበት ሁሉ ትክክለ ሁነት ሁላጅ ሁላችንም እኩል እንድንሆን ፍትህ ደሞ ፍርድ ቤት ሄደንም እንድናገኝ የማንም ሰው አንዱን አንዱን የበላ እንዳይሆን ይሄን ነው ማድረግ የሚገባው እንጂ ኬዮስ ስለተፈጠረ ወይም ደሞ ስለተገለጠልክ የሚፈታ ነገር የለም ለምሳሌ አሁን እነዚህ ጽፈኞች ሁለቱ አሁን እንግዲህ አንዱ አንዱን ሲያሳድደው የነበረ ነው ለምሳሌ ህዋቶች የበላይነት በነበረ በነበረቸው ጊዜ በማስተር ፕላኖ የተነሳው ወጣቶች ግንባር ግንባራቸው ይያለ ፈጅቷቸዋል በቅንጅት ጊዜም እንደዛ አድርጉ እሱ እኮ ነው አቶ ነጋሲ አንዱም እሱ ነው ለምሳሌ ማስተር ፕላኑ ብቻ ሳይሆን ሬቻ ሲከበርም ባንድ ቀን ወደ 700 የኦሮሞ ወጣቶች ሞተዋል እሄ 700 የኦሮሞ ወጣት ባንድ ቀን ሲሞት የትግራይ ዳያስፖራ ያኔ በህዋት ኤምባሲ የነበረው ባንድ አስመጥተው ሲጨፍሩ ነበር ለይቱም ሙሉ በቪዲዮ ላይቭ ያሰላለፉ ነበር ይሄ ሁሉ ኦሮሞ ሲገደል አሁን እንደተቀስከውም የማስተር ፕላኑ ጉዳይም አለ ይሄን ይሄን ሁሉ ያለፈ በአሜሪካና በአውሮፓ ሚኖር የኦሮሞ ወጣት አሁን ይሄን ሁሉ ረስቶ ለምን ነው ከትግራይ ዳያስፖራ የህዋት ደጋፊ ወይም ደግሞ ከህዋት ጎን የተሰለፈበት ይመስላል እሱ በጣም የሚያሳዝነው ነው የሚያሳዝን ነው ለምን እንደው ማአት በደል እንደደረሰባቸው በሌላ በራሳቸው በሚዲያ የወጣ ይቅርና አቶ ሲያ አብርሃኮ ስርቤት ቆይቶ ሲወጣ ስርቤቶቹ ኦሮሚኛ ነው የሚናገሩት ብሎ ነበር ታስተውስ እንደሆነ እና ምን ያህል ግፍ በኦሮሞ ወንድሞቻችን ላይ እንደተፈጸመ ያ ይነግራል ማለት ነው ሌላ ኦሮሚኛ ነው የሚናገረው ማለት በብዛት ኦሮሞዎች ናቸው ይታሰሩ የነበሩት ማለት ነው ስለዚህ ኦነግ ብሎ መጀመሪያ ሲመጣ ተፈልፍ ከኦነግ ጋር የሆነ ነገር ሽካርጎ ልክ እንደ ጣምራ መንግስ እንደሆነ ግዚያው መንግስ ወይ መሽገገራ መንግስ ምናውን ብሎ ተደለ ለመጀመሪያ እና ህዋት ሁሉ ግዜ እንደዚህ ነው በቃ በሰላማዊ የሆነ መንገድ ወይ እንዴት ነው በድንገት አን ነገር ለማድረግ አስቦ ነው እንጂ ከኡነት ከልብ የመነጨ እርቅ ከልብ የመነጨ ህብረት የጣምራ መንግስ ማቋቋም የሚችል ኃይል አይደለም በአጠቃላይ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ወጣት ግን የኦሮሞዎች ወጣት እንግዲህ አሁን ያለው የሁሉም ወጣት አይደለም ኦሮሞዎች ደሞ ጽንፈኞች አሏቸው ልክ እንደ ትግራይ ጽንፈኞች እንዳሉ ሁሉ በአማራም ጽንፈኛ አለ የኦሮሞም ጽንፈኛ አለ እና እነዚህ ጽንፈኞች አሁን አንድ የሚያጣምራቸው ነገር አገኙ አገሪቷ ወደ ጥሩ በመርጫም ይሁን በሌላም በለ በዲሞክራቲክ የሆነ ሲስተም ለመሄድ ሲጀመር ስልጣን ላይ መውጣት እንደማይችሉ ሲያቁ እንግዲህ የኔ አገር እኛ ስልጣን ማናገኝ ከሆነ አገሪቱ አገሪቱ ብትበጣበትም ብትፈርስም አያገባንም ነው ምክንያቱም 
ቀደም እንዳልኩት ወሃት ስልጣኑ ብቻ ነው የሚገደው እነዚህ ጽፈኞች ደግሞ የጽፈኞች ተከታዮችም በቃ አራት ኪሎኛ ከአቢ ወርዶ እኛ ስልጣኑን ማያዛለብን ነው እንጂ ሌላ አሁን እስቲ አቢ ወረደ ለምሳሌ ዛሬ ወረደን ማን ነው የሚያመጡት ማን ነው አሁን የሚረከበው አገሩ ወይስ አገር ይፍረስ ነው እና እኛ ስልጣን ላይ ካለ ካልያዝ አገር መፍረስ አለበት የሚል ነው የጽፈኞች ሁሉ ግዜ ነው እስትና ለአገር የሚባል ነገር የለም እጭ ነው ኢኮጂ አገር ከፈረሰ ደግሞ ምን ላይ ነው ስልጣን የሚይዙት አይገባኝ የተጋጨ ነገር ነው ሌላው የአቶ ነጋሲ የትግራይ ዳያስፖራዎች በኦሮሞ ዳያስፖራ በተለይ ደግሞ በቄሮ በጣም ንቀታቸውን ሲገልጹ ነበር ከዚህ በፊት ቄሮን ቡችላ ሲሉት የነበሩት ዛሬ ደግሞ ቄሮ እኛን ወደ ስልጣን ለማምጣት ሰልፍ ያረገ ነው እየታገለ ነው ብሏል ምናልባት ከጀርባያ ያለው ባክግራውንድ የሚታይ ከሆነ ይሄን ጾፍ የጻፈው የትግራይ የተጋሩ የሰሜን አሜሪካ ፕሬዝዳንት ተብየው ነው ይሄ ስለኦሮሞ ህዝብ በተለይ ደግሞ ትራንትና መስዋዕት ለከፈለ ቄሮ ንቀት አይደለም ወይ በጣም እንዲያውም ማለት ድፍረትም ይመስላል ህዝቡ መናቀም ይመስላል አብረ ባንዴራ ሄን ይዘ ትራንትና ሰላማዊ ሰልፍ ህዝብ ዲሲ ላይ እንዳላረጉ በ አይ ዶንት ኖ በትንሽ ደቂቃዎች ሰዓታቶች ለውጥ ነው ቀሮ ምስኪን መሆኑን ያወቁት ይላል አሎላ ሰሎሙን እኛኑ ወደ ስልጣን ለማምጣት ሲታገል ነው ይሄ በግልጽ እየተናገረ ነው ለምን ነው ምስኪን የሆነው በደሉ ረስቶ እኛ እንደገና ተሸክሞ አራት ኪሎ ላይ ያስገባን ነው የሚል ደምታን ያለው እና የኦሮሞ ጣታች በጣም መንቀጥ አለባቸው ይሄ ማለት ማንም ሁሉ ኢትዮጵያዊ መንቀጥ የሚገባ ምን ነው ለህزب የሚያስብና አገር እንደ አገር እንትኖርን ምንፈልግ ሰዎች ማድረግ ያለብንም ማድረግ ያለብን ምክንያቱም በአብዛኛው ጊዜ ኤክስትሪምስቶች ወይ ጽፈኞቹ ብዙ ጊዜ ይጮሃሉ ይሰለፋሉ በሚዲያ ሚዞም ብዙ ነገር ሲያደርጉ ለኡነትና ለሀገር ሀገር እንድትቆም ህዝብ ተስማምቶ ተፋቅሮ እንዲኖር እምንፈልግ ሰዎች ደግሞ ዝምታና አብዝተናል ስለዚህ ይሄ ዝምታ ተሰብሮ የኛም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጣላ ነገር ሲገኝ በተለይ በዌስተርን ሀገሮች ያለነ ፍርፍተህ አለ ከሶ እነሱን በፍርድ ቤት ማቆምም ይቻላል እንደዛ ማድረግም አለብን ምክንያቱም ዝም ዝም ስንልኮ ሁላችንም አገራችንም ይዘው ሊሄዱ ነው ህዝባችንም ሶቃቋ ላይ ከነበ ካለው የባሰ ወደ ባሰ ደግሪ ያመሩ ስለሆነ እስቲ ሰከንድ ብለን በተለይ ለህዝባችንም እናስብ ማለት ነው ለህዝቡ የሚያስብ እንደዚህ አይነት ኤክስትሪሚዝም አያደርግም አሁን በሰልፉ ላይ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ነው የሚለው እንደዚህ አይነት መፈክር አሁን ኦኬ ስርዓቱ ትክክለ አይደለም የታሰረ ሰው ይፈታል ተብሎ ይጠየቃል ይሄ ኖርማል ነው ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ሚኒልክ ሚኒልክ አሁን 130 አመት በፊት የነበረ ወደ ኋላ ለምንታ ያለ እስቲ ሚኒልክ ነው ያጠፋው እንደገና እንደዛ እንዳይደገም ነው እንጂ ካሁን በኋላ ሚኒልክ ከመቃብር አንስተ ምንም ታረገው ነገር የለም ያ ኦሬዲ የተቻለውን አድርጎ ሄዷል ሁሉም ነገሳት ደሞ ፐርፌክት አልነበረም በዛን ጊዜ ስኳን እኛ ትለ ኢትዮጵያውያን ያው በጣም ንቁ በጣም ፍታውያን የሆኑ ነገሳት ነበሩ ምን ይልክም የተቻለው አድርጎ ሄዷል ምን ይልክ አሁን እስቲ አንድ ነገር በቀዛ ላይ ሀመር ማድረግ 130 አመት ወደ በኋላ ተሄደው ማለት ነው ይሄ ምን ይፈይዳል ለሚመጣው ጀነሬሽን ለሚመጣው ትውልድ ምን እንደሆነ የሚጠቅመን ስተት ከነበረ ስተት እንደ ታሪክ ልንማረው እንችላለን ግን ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ሲሉ ደግሞ ኦሮሞም ዳውን ዳውን ይያሉ ነው ምክንያቱም ለምሳሌ ትግራይም ዳውን ዳውን ይያሉ ነው ምክንያቱም በኢትዮጵያ ነው ውስጥ ነው ያሉት አሁን የተለየ መንግስት የተለየ ሀገር አይደለም እንደገና ደግሞ ስንኳንና አንድ ሀገር ላይ ሆነ ጎረቤትህም እንኳን ሱዳንም ብትሆን ሰላም እንድትሆን ነው የምትፈልገው ለምን እዛ ሲነድ አንተጋ መንደዱ አይቀርም ሰው ለምን እንደሆነ አርቆ ማያስበው አይገባኝም እንጂ 
ኢትዮጵያ ምስቅልቅሉ አወጣ ትግራይ ብቻ ለብቻው አበቃ ሳሳይነካ ትቆጭ የምትልበት ምክንያት ያይኖር ኦሮሞም እንደዛ ሁላችንም የተያዘ ነው ስንቋንኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው ይቅረና ሱዳን ላይ አንደገር ሲፈጠር ሶማሊያውን ባለፈው ጊዜ መንግስት አልባ ስትሆን ለኢትዮጵያ ምን ነበር አሸባብ ለኬንያ ምን እንደነው ተረፋቸው ይሄን አስተውላለን ያለፈው ለምሳሌ ኬንያዎች ብዙ ሰው በአንድ ትልቅ ሱፐር ማርኬት ብዙ ሰው ተገድሏል ያለ እና አሸባሪ ወይ ደሞ ምስቅልቅል የሆነ ሽብር ያለበት አካባቢ ስትሆን አይነካኝም አይደለም እሳቱ እየተከታተለ ነው የሚሄደውና ለሁላችን እንደዚህ የሚጠቅመን ስላሆነ ስላልሆነ ረጋ ብለን አስበን ለሁላችን እንምትሆን አገር ላይ መመስረቱ ላይ እዛ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ የሚገባን ግን በጥቂት ጽንፈኞች ግን አገር እየተበጠበት ጥቂት ናቸው ባይ ዘው ግን አንዳንዱ ዝም ብሎ ገብቶቱም ይሁን በስሜትም አለ ኦሮሚያ ኦሮሚያ ሲባል አሁን በቃ ነ አሁን ማን ነው ኦነክሽን ኦሮሞች ላይ ምንድን ይያደርገ ለከት ፒኤልኤፍ ድሮ በርሃ ላይ ያለ በጋለ ምጣድ ያስቀምጥ እንደነበረ በጋለ ማጭድ ገላቸውን ይገርፍ እንደነበረ በቁሙ መቀበር እንደነበረ ልክ አሁን በወለጋም የተደረገው ምንድነው የላስቲኮ የሃይላንድ ላስቲክ ያነደዱ በሰውነታቸው ላይ እንዲጣጣም ነው ያረው ስለዚህ ጽንፈኞች ለህዝባቸው ማይሆኑ ለህዝባቸው ሆኖ ማያቁም ሊሆኑ ማችሉ ስለዚህ ያው ያስብ ትንሽ ረጋ ሰከንድ ብለን እናስብ የኦሮሞ ዳያስፖራ አሁን ከገዳዩ ህዋት ጋር አብሮ ለዓለም ይሄድ ምንድነው ማድረግ ያለበት ወል እንግዲህ ታሪኩ ያሚያቅ ኦሮሞ የኦሮሞ ጣቶች ታሪካቸው ያቃሉ ምን በደል ማን ምን ሰው እንደ ከያንዳንዱ ቤት ቤተሰብ እንዳው ማን አንድ ሰው ሳይኖርበት አይቀር ወይ ታስሮ የተፈጣ ወይ የተቆላሸ ወይ ሃይላንድ የተጠለጠለበት ብዙ ስቃይ ያየ ህዝብ ነው ስለዚህ ከሰይጣን ጋር ሁኘ ምን ለማግኘት የሚለው ጥያቄ ግን መመለስ አለበት ከሰይጣን ጋር ሆነ ምን እንደምታገኘው ነው ማታገኘው ስልጣን ነው ስልጣን ከሆነሽ ደሞ ትፔለፍ ለተወሰነ ጊዜ ተጠጥቆ አራት ኪሎ እንኳን ቢደርስ ማለት ቢሆን እንኳን አንተን ይገፋልክ እንደ ኦነግ ባለፈው ጊዜ ገፍቶ ያው በቦሌን ዲውጡ እንዳረጋቸው እንደዛ ነው የሚሆነው ምንም ምክንያቱም ለብዙ ጊዜ 45 አመት የቆየ አመል ስለሆነ የሚስተካከል አመል አይደለምና ለኦሮሞ አይጠቅምም ለትግራይም አይጠቅምም ለኢትዮጵያ ባጠቃላይ የሚጠቅም ነገር አይደለም ይሄ አካሄድ ጥሮ እንግዲህ እኛም በዚህ አጋጣሚ አጭር ስለሆነ የዛሬ ውይይታችን መልክታችን እናስተላልፍ ይሄ ዋናው መልክ በአሁንም በአውሮፓ እና በአሜሪካ የምትኖሩ የኦሮሞ ወጣቶች ወይም የኦሮሞ ኮላጆች ይሆናል አሁንም ሆም ሆን ተብሎ በህዋት በተጠነሰሰ ሲራ ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ጀምራቸዋል የሚያሳዝነው ደግሞ ትናንት ሲገላችሁና ሲያስራችሁ ከነበረ ህዋት ጎን ሆናችሁ ጸረ ኢትዮጵያ በተለይ ጸረ አዲሱ መንግስት ኦሮሞ አገር የመራ ባለበት ሰዓት ከለማ እና ከአብይ በላይ ህዋትን አፍቅራችሁ ከህዋት ጎን ሆናችሁ ተሰልፋችሁ እንደዚህ ያን ነገር ስታደርጉ በጣም ያሳዝናል ባጭሩ ህዋቶች አሁንም የዛሬ 27 አመት የሰሩትን ታሪክ ለመድገም በትግራይ ተወላጅነታቸው በኦሮሞ ላይ ሲሳለቁ ያያናቸው ናቸው ለምሳሌ ቄሮ ሚስኪን ነው ለኛ ብሎ ነው አሁንም ሰልፍ የሚወጣ መስዋዕትነት የሚከፍል ብሎ በግልጽ ይሄንን በፌስቡክ ገጻቸው ጽፏል ይሄንን እንኳን ሊገባቹ አልቻለም ዞሮ ዞሮ በነለን ጮለታ የዛር 27 አመት በነዲማ የተፈጸመውን ወንጀል አሁንም በ20ኛው ክፍለ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በእናንተ ላይ ለመፈጸም ወደ ኋላ አይዱ አምብቡት ምን እየጻፉ እንዳሉ እናንተ ከሞታችሁ ከተሰዋችሁ በኋላ ነው አሁንም ወደ ስልጣን መምጣት የሚፈልጉትና አባካቹ በአሜሪካና በአውሮፓ የምትኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች አሁንም ከህዋት ጋር ቆርኝት ይቀርባችሁ ከህዋት ጋር ሰርግ ይቀርባችሁ ያቄ ካለባችሁ በስነ ስርዓቱ ማቅረብ አለባችሁ እላለሁ 
ከዚህ ከዚህ ውጪ ግን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር አቢ የሚሆን ማን የሚሆን ህገ መንግስቱ ተጥሶ ወደ ስልጣን የሚመጣ ማንኛውም ቡድንና ግለሰብ የለም ስለዚህ ትናንት በእርቻ ባል ሲገላቹ የነበረ ትናንትና በማስተር ፕላኑ ምክንያት ሲገላቹ የነበረ ህዋት ከስጓ ሆናቹ ኢትዮጵያ ውስጥ በጥብጥ ለመፍጠር የምትፈልጉ ይሄንንም መቸውን አይሳካላችሁ ስለዚህ የኦሮሞ ወጣት በአሜሪካና በአውሮፓ ያለ ወጣት መንቃት ይገባል ዛሬም ቄሮ ሚሞቶ ለኛ ነው ይያሉ እየጻፉ ነው ትናንትና ቄሮ አሸባሪ ነው ስለ የነበረ ሰውዬ ነው ይሄን እየጻፈ ያለውና በአሜሪካና በአውሮፓ ያላችሁ የኦሮሞ ወጣቶች አሁንም ሰከን ብላችሁ ማሰብ ይገባችኋል አይ ብለን አይ ብላችሁ ደሞ አሁንም ሞተን ህዋትን ወደ ስልጣን እናመጣለን የምትሉ ቆነ እንግዲህ ያው ዞሮ ዞሮ ተመልሳችሁ በሚቀጥሉት 20 እና 40 አመታት ውስጥ በህዋት ባርነት እንደምትኖሩ ይሄንን ማወቅ ይገባችኋል ይሄን ነገር እንዳትዘነጉት ከዚህ በኋላ ከህዋት ጋር ሆናችሁ ምታረጉትን ሰላማዊ ሰልፍ እና ሌላው ነገር ይቅርባችሁ ወላለሁ አቶ ነጋሲ መልእክት ካለ አንድ ቃልስና ወይ ከሌለ በዚሁ ልንዘጋን ይችላል ጥሩ አይ ዋናው ዋናው መልእክቱ ምንድነው ህዝባችንን የሚጠቀምበት አግራችንን የምድንበት እና የምትበለጽግበት አሁን እንግዲህ ከሁሉም በላይ ግብጾችም ራሱ ያባይ ወሃን ዳይሞላም የሚያርጉት ነገር አለ ፈረሶች አሏቸው ግብጾች አንዱ ፈረስ ወሃት ነው ሁለተኛ ፈረስ ደግሞ ጽንፈኞች የኦሮሞ ወጣቶች ናቸው ይሄንን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ምስክልኩሉ ሲወጣ አባይ እንዳይገደብ የሚያርጉት ከድሮ ጀምሮ ደግሞ በዘወይ ባለፈው ጊዜ አንድ የሆነ ቪዲዮ ወርጉሬ ያገኘው ነገር አንድ ምንድነው አንድ ፈረንሳዊ ነው ሪፖርት ያደረገ የነበረው ኢቪን ሻቢያና ቲፒኤልኤፍ የመሰረተው ግብጽ ነው እኔ አሁን አላቅም ነበር አረቦች ሲባል ሰማ ነበር ግን ኡነት መስሎ አይሰማኝም ነበርና ግብጽ ቀይ ባህራችን ከኤርትራ ጋር ምን ለያድርጋለች ይሄ ተሳክቶላታል ቲፒኤልኤፍም ደሞ ወደ ስልጣን ዲመጣ አድርጋ ያው የነበረው እንደምታቀው እንግዲህ ብዙ ነገር ተደርጓልና በአጠቃላይ ለሀገራችን የሚጠቅመው ነገር ማን ነው ቢሃይንድ ያለው ከበኋላስ ማን ነው እየነዳው ያለው ህዝባችንስ ይጣቀማል ወይ ከዚህ ምስክልከል ይሄ ነው ዋናው ማሰብ የሚገባል በተቻለ መጠን ደግሞ 27 አመት የነበረውን ግፍ ለምሳሌ ስንት ስረኞች እንደነበሩ ስረኞቹ በምን አይነት ሁኔታ እንደተይዘው እንደነበሩ የግለሰቦች ነፃነት ምን ያህል ተደፍሮ እንደነበረ አሁን በዚህ ሁለት አመት አብይ እያደረገ ያለው ከነበረው የተሻለ ነው ፍጹም ነው አይደለም ፍጹም እንዲሆን እናገዘው ፍጹም እንዲሆን ደሞ ያው አብረነው ካላደረግን በስተቀር በመስቅልቁሉ የሚጠቀም አንድም ኢትዮጵያዊ አይኖርም ስለዚህ ጽፈኝነት መቆም አለበት ደሞ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለሀገራችን ለህዝባችን ፍቅርና አንድነት እንዲኖር ምን ጥር ሰዎች ደሞ ድምጻችን ማሰማት ይገባናል ባይ ነኝ አሁን በኋላ ዝም ማለቱም ጥሩ ማይ ይመስለኝ ጥሩ ያው እዚሁ አጋጣሚን በአውሮፓ በአሜሪካ የምትገኙ የትግራይ ዲያስፖራዎች 27 አመት ሙሉ ኦሮሞ ሲገደል ኦሮሞ ሲታሰር ዝም ብላችሁ አሁን ከ27 አመት በኋላ ህዋት ከስልጣን ከተባረረ በኋላ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታችሁ የታሪክ ተጠያቂዎች አሳዛኝ ታሪክ እየሰራችሁ እንደሆነችሁ በዚሁ አጋጣሚ ለታውቁት ይገባል 27 አመት ሙሉ ኦሮሞ ሲገደል አማራ ሲገደል ዝምታ ይመረጥ የትግራይ ዲያስፖራ አሁን ህዋት ለማዳን ሰልፍ ብትወጣም ምንም የሚመጣ ለውጥ የለም አሁንም በትግራይ ብዙ የትግራይ ወጣቶች በተለይ ያረና አባላት እየታሰሩ ናቸው ለነሱ ጣበቃ እንሆነላለሁ የትግራይ ዲያስፖራም በዚህ አጋጣሚ ልብ እንድትሉ መለኬን አስተላልፋለሁ አቶ ነጋሴ እንግዲህ ትንሽ ልጨምር እዚ ላይ ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ ላይ ያለው ለምሳሌ እና አሉ ላስ ለነ ጃዋር በዛ 2016 የወጣቱ የቀሮ መነሳት በነበረበት ጊዜ እዛ ያን የጻፉትና አሁን የሚጽፉት እስቲ ራሳችሁ በተለይ ለኦሮሞቹም ለትግራዮቹ ይጣቀማል ምን እየተባለ እንደነበረ ተናንትና ምን ይሉ እንደነበረ አሁን ደግሞ ምን እየተባለ እንዳለ ይሄን ነገር እኮ ማጣራት የሚገባ ነገር ነው ዝም ብለን አይናችን ጨፍናል በሁሉም ቦታ መሳተፉ ለህዝባችን ስለሚጎዳ ነው እኛ ውጪ ነው ያለነው ውጪ ስላለን ለህዝባችን አናስብም ማለት መሆን የለበትም ህዝባችሁ ወገናችሁ ትግራይም ይሁን 
ኦሮሞ ሚሁን አማራ ሚሁን ጉራጌ ሚሁን ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ህዝባችን ወገናችን ነው ሰው እንደ ሰው አትሊስት ተከባብረን እንምኖርባት ሀገር ማረጉ ላይ በዛ ላይ ሞር ብንበረታ ነው የሚሻለው እንጂ እርስ በርስ መጣፋፋት ማንም ሊጠቀም ስለማይችል ትግራይ ወገኖቼ በዳያስፍራ አላችሁ ማስሱበት የኦሮሞ ወጣቶች ማስሱበት ይሄ የሁነት ተከክለኛ የሆነ ጋብቻ አይመስልኝም እኔ ስለዚህ እንዲያስሱበት ከማድረግ ሌላ ምንም እናደርገው ነገር ጥሩ ጥሩ አቶ ነጋሴ እንግዲህ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ምንገራኛለን መልካም ሰን አንተ ሰግናለሁ ዳንክ